তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রশ্নোত্তর পালা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা আজকে একটু শর্টকাটের মধ্যেই ছাড়ব এরকমের কারণ আমাদের ওই পরের সেশনে আমরা আবার আসব আমাদের প্রথম প্রশ্ন আসছে যে জাহিদ মানিক সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার অ্যারেটার থাকলে পুকুরে হরা টানা জরুরি কি না জাহিদ মানিক সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে পুকুরে যদি আমাদের অ্যারেটর থাকে সেক্ষেত্রে হরা টানাটা আসলে কতটুকু জরুরি আসলে হরা টানার সঙ্গে কিন্তু জৈব পদার্থের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে আর ওর খাবারেরও ব্যাপার স্যাপার আছে তো আমার মনে হয় যে অ্যারেটর যদি থাকে অ্যারেটর থাকলে কিন্তু আজে বাজে গ্যাসগুলি ওরা বের হয়ে আসে সহজেই সহজেই বের হয়ে আসে কারণ হরা টানার ব্যাপারটা একদম পুকুরে মুভমেন্ট না থাকলে আপনার এই পুকুরের তলার গ্যাসটা বের হয় না যেমন দেখবেন আপনি যখন ছোট পোনা আমরা যখন করতে থাকি তখন কিন্তু গ্যাসের ব্যাপার স্যাপারটা খুব বেশি হয় এবং এই জন্যই ছোট মাছের পুকুরে কিন্তু হরা টানার ব্যাপার স্যাপারটা বেশি করতে হয় কিন্তু বড় মাছের পুকুরে কিন্তু অতটা হরা টানতে হয় না এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে বড় মাছের মুভমেন্টের কারণে কম বেশি গ্যাস বের হয়ে যায় তবে যদি আমরা লাইমিং করি একটা আমার মনে হয় যে লাইমিংয়ের একটা এত ভূমিকা তো এরকমের আসেই আর এর সঙ্গে যদি এরকমের অ্যারেটর সেরকমের সেট হয় তবে অ্যারেটর তো সবগুলি আবার ইয়া না তবু অ্যারেটর থাকলে আপনার ওই অতটা প্রয়োজন হবে না আমার বিশ্বাস আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরে আশাদুল করিম সাহেব বলছেন যে স্যার পুকুর পারে কলা গাছ লাগাইলে কি কি ক্ষতি হতে পারে ধন্যবাদ ভাই এই জিনিসটা আমাদের অনেকেই ভুল করে থাকেন আমাদেরকে অনেকে বলেন এরকমের যে পুকুর পারে পারের জন্য কলার গাছ লাগায় দেন মানে আমি বুঝি না যে এনারা যে এই ধরনের কথাবার্তাগুলি পরামর্শগুলি দেন এটা কোথা থেকে দেন কিভাবে দেন এই জিনিসগুলো আমার মাথার মধ্যে কাজ করে না সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি পুকুর পারে যদি কলার গাছ লাগান তাহলে তো এটা একটা কমন ব্যাপার যে প্রথম কথা হইলো যে পারটাকে সে ফাটায় ফেলে আর দ্বিতীয় কথা হইল যে কলার গাছ থাকার কারণে ইঁদুরের একটা বংশ বিস্তারের একটা ব্যাপার স্যাপার এখানটায় ঘটে আপনারা যদি অবশ্যই দেখেন তাহলে আমি আমার এটা অনেকবার বহুবার পরীক্ষিত অনেককে মানা করতাম তারা ঠিক মতন করতো না কিন্তু দেখা গেছে যে তারা ধরা ডাকাইছে শেষ পর্যন্ত যে ইঁদুরের কাছে আবার ওই পারও নষ্ট হয়ে যায় পারও নষ্ট হয়ে যায় এবং ওই ইঁদুরের কাছে একটা ধরা খাইতে হয় এই আর কি তো আমি কোনো মতেই কলার গাছ না আদার দেন কলার গাছ আপনার ধরেন পুকুর পারে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে নারকেল গাছ সুপারি গাছ এই ধরনের গাছগুলি কাটতে পারেন কারণ এগুলির দাম এখন যথেষ্ট আমার কাছে লাগে যে নারকেল সুপারি বেস্ট এটা যেমন ছায়াও দেয় না পাতাও সহজে পড়ে না আর পারে আপনার লেবুর গাছ টাছ এগুলিও আপনারা কাটতে পারেন তো কলার গাছ না আদার দেন কলার গাছ কলার গাছ না যায় কলার পাতা দিয়ে আপনার গ্রাস কার্পকে করার দরকার নেই গ্রাস কার্পকে করা যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি ইয়া করবেন নেপিয়ার ঘাস আবাদ করবেন বা বিভিন্ন ধরনের ঘাস আছে যেগুলি আপনারা আবাদ করে আপনাদের এই প্রয়োজনটা মিলিয়ে দেবেন কিন্তু কলার গাছ কোনো মতেই না আমি একদম এটাকে সাপোর্ট করি না আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে রাসেল মজুমদারের তিনি বলছেন যে স্যার সালাম নেবেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমার প্রশ্ন হলো আমি মাসের পোনা ম্যানেজ করতে অনেক কষ্ট হইতেছে এখন আমি যে পোনা পাইছি সে পোনাগুলি ছোট কেজিতে পঞ্চাশটা ষাটটা আর জায়গায় দুই তিন বছর আগের বাচ্চা কেজিতে ছয়টা সাতটা আমি এখন কি করব আমার মনে হয় রাসেল মজুমদার সাহেব আপনি বোধ যারা আপনাকে তথ্যগুলো দিছে তথ্যটা ঠিক না ওই দুই তিন বছর মানে এইরকমের হইতে পারে যে এই বছরের তিন মাস আর ওই গত বছরের তিন মাস এই মিলি হয়তো দুই বছরের পোনা কারণ দুই তিন বছরের পোনা একখানে থাকে কিভাবে আমি তো জিনিসটা বুঝি না তো আমার যেটা পরামর্শ থাকে সাধারণত যে সেটা হলে আপনার রানিং ব্যাচের মানে বড় পোনা মানে কাছাকাছি ব্যাচের যে বড় পোনাগুলি আপনারা পাবেন সেই পোনাগুলি আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি দেখেন আপনি মাছের চেহারাটা ভালো করে খেয়াল করেন এমন হইতে পারে যে জাত ভালো কিন্তু যে ভদ্রলোক নার্সার আর তিনি হয়তো ঠিক মতো নার্সিং করতে পারেন নাই বা খাবার দিতে পারেন নাই অভুক্ত অবস্থায় মাছগুলোকে বছরের পর বছর ধরে উনি পুকুরে চাষ করছেন কিন্তু এই মাছগুলোকে যদি আপনি পুকুরে নিয়ে আসেন তাহলে ঠিক স্বাভাবিক যদি পাতলা করে রাখা যায় আর সেভাবে খাবার পরিচর্যা করা যায় খাবার দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে আপনার আবাদ ধাই ধাই করে কিন্তু বাড়বে তো এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মাছের চেহারাটা আপনি ভালো করে খেয়াল করবেন কারণ শুধু মাছের চেহারা না 
আমরা যখন ছেলেপেলেকে বিয়ে দেই বা নিজেরাও যখন বিয়ে শাদি করছি তখন কিন্তু সবাই চেহারা দেখছে আমরা তাদের দেখছি তারা আমাদেরকে দেখছে বা দেখে এটা সবার বিয়া পার আটকায় থাকে না কারো বা যেমন ধরেন আমরা যখন গরু কিনি তখন কিন্তু গরু খেয়াল করি যে গরুর মাথাটা কি ছোটো নাকি গরুর মাথাটা একটু বড় তো এই মাথার সঙ্গে কি সম্পর্ক মাথার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হচ্ছে যে গরু জাতের সঙ্গে মাথার একটা সম্পর্ক আছে যে গরুটা বড় হয় তার মাথাটা কম্পারেটিভলি অনেক বড় হয় কিন্তু তো আমরা যেমন গরু কেনার সময় মাথাটা বড় আলা গরু কিনি কিংবা গলা কম্বল যে জায়গাটা এটা ঝুলছে কিনে এই জিনিসগুলি আমি খেয়াল করি তার কারণ হচ্ছে যে আমি যদি সেরকমের একটা ভালো অরিজিনের একটা গরুর বাসুর যদি নিতে পারি তাহলে আমারটা খেয়ে যতটুকু বড় হবে একটা ছোটো অরিজিনের গরুর বাসুর কিন্তু ঠিক সেভাবে বড় হবে না এই জাস্ট এই ঘটনাটা এইরকমের এই জিনিসগুলি প্রত্যেকটা জায়গায় খেয়াল করা উচিত শুধু ইয়া নয় শুধু মাস নয় যে কোনো হ্যাঁ বাংলা বাংলা বা আপনার কার্প জাতীয় মিশ্র চাষেই এটা খুবই ভালো এটা 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 বা যাচাই বাছাই সাপেক্ষে আপনাকে দেখতে হবে মাছের চেহারাটা খেয়াল করতে হবে যে মাছের চেহারাটা খুব কি খারাপ কি না এইটা আর কি একটু এরপরে জাহিদ মানিক সাহেব একটা প্রশ্ন করছেন মুরগির উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ আতুরিতে কতটুকু আমিষ থাকে এইটা ভাই সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না কারণ মুরগির উচ্ছিষ্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে মুরগির উচ্ছিষ্ট যে পার্সেন্টেজের আমিষ দিয়ে ওনারা ওই খাবারটা বানাইছেন সেই পার্সেন্টেজেরই আমিষ থাকে এখন মুরগির এই উচ্ছিষ্টকে যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন সেখানে যদি মলমূত্র যদি মানে মল বা এরকমের যদি ময়লা যদি যুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে আপনি মুরগির উচ্ছিষ্ট হওয়ার তো ব্যাপার স্যাপার নেই কারণ মুরগি খাবে দাবে ও কিছু ফেলবে সেটা ওর পায়খানার সঙ্গে চলে আসবে তো আমরা তো ওই জিনিসটাকে এখন পারমিট করি না আর তো উচ্ছিষ্টর মধ্যে তো সেটাই হবে যেটা ওর খাবারের মধ্যে যে আমিষের পার্সেন্টেজটা আছে সেরকমের আর কি এই আমার মনে হয় যে জাহিদ মানিক সাহেব বুঝতে পারছেন আপনি জিনিসটা আর মুরগির খাবারের এটা যদি এর সঙ্গে মলমূত্র যুক্ত না হয় তাহলে দিতে পারেন কিন্তু মলমূত্র যুক্ত হলে দেবেন না এটা আশা করি এটা মানে আর কারণ মুরগির খামারিরা অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিদিন সারা জীবন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যাচ্ছে যেটা সেটা হলো আমাদের জেনারেশন মানব জাতির জন্য এটা মহা হুমকি হয়ে আসবে আর কি এরপরে রাশেদ খান সাহেব বলছেন যে স্যার বায়োগ্যাস গোবরের সঙ্গে খইল আবার কি নতুন করে পাঁচ দিন পচাতে হবে অনেক ধন্যবাদ ভাই আসলে আমি এইটাই চাই যে যেখানে আমাদের বিভিন্ন জনের জায়গায় বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যাবে বা বিভিন্ন ধরনের ইয়া সৃষ্টি হবে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে আপনার এখানটায় ওই গোবরটাকে পচানোর দরকার নেই কিন্তু আপনাকে খইলটা পচাইতে হবে ওখানে কিন্তু আমরা যে গোবর পচাইতে বলি বা খইল পচাইতে বলি দুইটাকেই পাঁচ দিন পচাইতে বলি তো আপনি যদি মনে করেন যে খোলটাকে পাঁচ দিন পচায় দেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা হবে কিন্তু খোল আপনাকে পচাইতে হবে কারণ খোল যদি না পচান তাহলে খোলটা পুকুরে যাওয়ার পর পরেই মাছ খেয়ে ফেলবে মাছ খেয়ে ফেললে খোলের মধ্যেকার যে নির্যাস যে জিনিসটা আপনার পুকুরে জুপ্লাংটন তৈরি করবে বা মাছের খাদ্য তৈরি করবে সেই জিনিসটা কিন্তু খতম হয়ে গেল কিন্তু এটাকে যদি আপনি পাঁচ দিন পচায় নিতে পারেন তাহলে এই নির্যাসটা বেড়ে আসবে তারপরে যেটা মানে বাকি যেটা অংশ পড়ে থাকবে সেইখানটায় মানে অসার বস্তু কিছু থাকবে সেটা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় জিনিসগুলি থাকবে কিন্তু যেটা নিউট্রিয়েন্ট যেটা সেটা আর থাকবে না সেটা বের আসবে অর্থাৎ খোল আপনাকে পচাইতে হবে যদি আপনি ইয়া করেন খোল আপনি যদি মানে ব্যবহার করতে চান সার হিসেবে আর কি তো ধন্যবাদ ভাই এরপরে সাখাওয়াত স্বজন সাহেব বলছেন যে স্যার অ্যারেটার সম্পর্কে একটা ক্লাস নিলে আমাদের জন্য ভালো হতো হ্যাঁ আপনাদের অ্যারেটার ওপরে একটা ক্লাস হবে অ্যারেটার কিন্তু আমি ওই যে পরের ব্যাচের ওনাদের জন্য ওনাদের অ্যারেটারের ক্লাস যুক্ত করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অ্যারেটার ওপরে করব কারণ অ্যারেটারের ওপরেও আমি জোর দেবো আর কি এরপরে সাখাওয়াত সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে অতিরিক্ত শীতের কারণে কি গ্রাস কাপ মারা যায় না অতিরিক্ত শীতের কারণে গ্রাস কাপ মারা যায় না যেটা হয় সেটা হলো শীতজনিত কারণে আপনার পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস যদি না থাকে আর আমাদের গৃহস্থরা নিজে নিজেই মানে খাসটা হোস্ট হিসাবে যে আপনার তো আর খাবার দরকার নাই আপনি তো বাসায় গিয়ে খাবেন এরকমের একটা মানসিকতা আমরা অনেক সময় পোষণ করি 
তো মাছকেও আমরা বলি যে বাবারা শীতকালে এসে গেছে তোমাদের তো খাওয়া দাওয়া এখন কমে দাও কমাই দেওয়ার কথা তোমরা তো এখন খাবে না আমি এখন তোমাদেরকে খাবার দেব না এইটা হইলে একটা কি বলবো একটা অবিশ্বস্ত একটা কি বলবো মানে কঠিন মনা পিতা মাতা যদি এরকমের হয় যে বাবারা তোমাদেরকে এখন খাওয়ান দাওয়ান দেওয়া যাবে না আরে ওরা প্রাণী ওদের প্রাণ আছে ওদের খরচ আছে ওদের মানে দৈহিক খরচ থাকবে সেখানটায় তাদেরকে তো পুষ্টির দরকার আছে তো শীতকালে মাছ খায় না এই কথাটা বলে যদি আমরা ওদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু ওদের অবস্থাটা খারাপ হয়ে যায় আমি দেখছি যে এর তীপূর্বে আমারও গ্রাস কাট সম্পর্কে এই মাছটা সম্পর্কে আমারও কিছুটা ইন্টারেস্ট সবসময় ছিলই দেখছি যে শীতকালে একটু সমস্যাটা এরকমের হয় রোগ বালাই গ্রাস কার্পে তো আর গ্রাস কার্প আর পুটিতে আপনার এই যে ক্ষত রোগ এটা তারপরে ড্রপসি এটা এরকমের আসে তো এখন তো দেখতেছি যে আসে না ঘটনা হইলো যে যখন থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যে শীতে মাছ খায় না এ কথাটা সত্য নয় শীত মানে কোনটা তার জায়গায় শীত মানে কোন জায়গায় গেলে মাছের মুখটা ব্লক হয়ে যাবে মাছের মুখ কখনো ব্লক হয় না মাছ সারাদিন প্রতিটা চব্বিশটা ঘন্টা আর প্রতিটা মুহূর্তের মধ্যে সে এই এরকম করতেই আছে তার শ্বাসকার্য চালানোর যেমন আপনি আমি যেমন আল্লাহ আমাদেরকে নাক দিয়ে দিছে ও নাকটাও আমাদের যদি এরকম হইতে তাহলে এরকম এরকম না মাস মাসের এইটা কেন করতে হয় জানেন মাসের এই মুখটা এরকমের করতে হয় সেটা হইল যে সে পানিটা যে ঢুকাবে এবং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যে পাস করাবে সেটা হইল যে তার মুখ দিয়ে পানিটা ঢুকায় ফুলকার ওই দিক দিয়ে পাস করার জন্য প্রথমে সে মুখটা হা করার সাথেই মাছের মুখের নিচে একটা অংশ থাকে যেটা আর কি এরকমের চামড়ার মতন এইটাও কিন্তু ফুলে যায় এটা ফুলে যাওয়ার কারণে সাঁ করে মাছ পানি এদিক দিয়ে সামনের দিকে যে ভিতরে ঢুকে যায় যাওয়ার সাথেই কিন্তু মুখটা এরকমের সে বন্ধ করে বন্ধ করে এই জায়গাটা দিয়ে সে চাপ দেয় চাপ দিলেই ফুলকার দুই পাশ দিয়ে পানিগুলি বের হয়ে যায় এবং তখন তার শ্বাসকাশটা চলে আমাদের তো এটা লাগে না জন্য আমরা টের পাই না যাই হোক তো এরকমই তো তার জীবনের যাহা কিছু চলার জন্য তার তো কিছু খাদ্যের দরকার আর শীত যখন মহাশীত তখন না খাইলে না এই যেমন ধরেন কয়েকদিন ধরে শীত গেল কিন্তু কাল আজকে তো পুরা দামে রোদ পাওয়া গেছে এই রোদ পাওয়া গেলেই তাপমাত্রা বাড়লেই মাছের খাবার দাবার তো বেড়ে যাবে তো গ্রাস কার্প শীতে আসলে ইয়া যেটা হয় সেটা হইলো যে আমরাই তাকে মারার একটা ব্যবস্থা করে ফেলি তা না হইলে বেচারি তো মরার কোনো কারণ নাই এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে রাসের রানা সাহেবের তিনি বলছেন যে স্যার মাছের যে দেহের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী যে খাবার দেব সেটা কি ছোটো থেকেই একেবারে বিক্রয় পর্যন্ত না বড় হবার সাথে খাবার বাড়াতে হবে একটু বুঝায় বলবেন প্লিজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সেটা হইলেও মাছের খাবারের ব্যাপার সেপারটা হচ্ছে যে আপনার ছোট থেকেই শুরু ছোট থেকে শুরু মানে কেন ধরেন যে তেলাপিয়া আপনি কিনছেন তেলাপিয়া যখন আপনি এই যে ধানি সাইজের তেলাপিয়া কিনছেন তখন আপনি মনে করেন যে খাবার দেবেন কীরকমের পার্সেন্টেজে সেটা হইলো যে ওর দেহের প্রায় পনেরো পার্সেন্ট দেহের ওজনের পনেরো পার্সেন্ট আপনার ওখানে সংখ্যাটা গণার সঙ্গে মাসের দেহের ওজনটাও নিতে হবে মনে করেন যে আপনার ওখানটায় কেজিতে এক হাজার কি দুই হাজার আসছে তো আপনি মনে করেন যে বিশ হাজার পোনা ছাড়ছেন তাহলে ওখানে কেজিতে যদি এক হাজার দিয়ে থাকেন তাহলে বিশ কেজি মাছ তাহলে বিশ কেজি মাছকে একদম ছোট মাছ একে আপনি পনেরো পার্সেন্ট খাবার দিয়ে শুরু করবেন পনেরো পার্সেন্ট খাবার কত বিশ কেজির পনেরো পার্সেন্ট কত দেড় কেজি একশো কেজিতে যদি পনেরো কেজি হয় তাহলে দশ কেজিতে দেড় কেজি হয় তাহলে বিশ কেজিতে তিন কেজি হয় এই তিন কেজি খাবার আপনি প্রতিদিন খাওয়ানো শুরু করবেন এটাকে তিনবারে দিয়ে দিলেন অন্তত আচ্ছা এইটা আস্তে আস্তে মনে করেন যে এক সপ্তাহ দশ দিন আপনি খাওয়ানোর পরে আপনাকে খাবার দিতে হবে যেটা সেটা হইলে যে আপনার বারো পার্সেন্টে নামায় নিয়ে আসতে কিন্তু বারো পার্সেন্টে যদি আপনি নামায় নিয়ে আসেন তাহলে আপনি দেখা যাবে যে মাছ কিন্তু আপনার আর ওখানে বিশ কেজি নাই মাছ কিন্তু আপনার ওখানটায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কেজির মতন হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কেজির মতন যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার ধরেন মনে করেন যদি চল্লিশ কেজি হয় বা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কেজি ধরলাম যেটা সম্ভব বা তিরিশ কেজির মতন ধরলাম তিরিশ কেজির বারো পার্সেন্ট তাহলে একশো কেজিতে বারো কেজি তাহলে দশ কেজিতে কত দশ কেজিতে এক দশমিক দুই কেজি তাহলে তিরিশ কেজিতে কত আসবে সাড়ে তিন কেজির মতন খাবার আসবে আপনি কি জিনিসটা বুঝতে পারছেন এইভাবে কিন্তু ভাই চর্চা করতে হবে চর্চা করে করে আপনি মনে করেন যে আবার দশ দিন যাওয়ার পরে 
আপনার মাছের সাইজ কিন্তু ওখানটায় পরিমাণটা দাঁড়ায় গেছে হয়তো কথার কথা পঞ্চাশ কেজি দাঁড়ায় গেছে পঞ্চাশ কেজি যদি দাঁড়ায় গিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এবার ফাইভ পারসেন্ট মানে টেন পারসেন্ট হারে আসতে হবে টেন পারসেন্ট হারে আসলে কি হবে সেটা হলো গিয়ে আপনার পাঁচ কেজি খাবার দিতে হবে আপনাকে প্রতিদিন পাঁচ কেজি এইভাবে আপনি দশ দিন দেওয়ার পরে আপনার সাইজ কিন্তু একটা মোটামুটি যখন বড় হয়ে যাবে তখন আপনি ওই পুরা মাছটাকে আপনি ধরেন মনে করেন যে মাছের সাইজ পাঁচ দশ গ্রাম হয়ে গেল এরকমের যখন হবে তখন আপনি হিসাব করবেন যে ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে আপনি আবার শুরু করবেন দেহের ওজনের ঠিক এইভাবেই আমাদেরকে হিসাব কিতাবগুলি করতে হয় এরকমভাবে করলে আপনাদের অপচয়টা কম হবে আর একটা অপচয়ের আর একটা জিনিস মানে বাঁচার জন্য আপনাদেরকে একটা আমি পরামর্শ দিই সেটা হইলে আপনারা খেয়াল রাখবেন যখন মাছকে আপনারা খাবার দেবেন এবং এই সময়গুলোতে কিন্তু দামি খাবার দেওয়া উচিত ওই যে পাউডার ফিট এগুলি ওদের অনেক ব্যালান্স করে খাবারগুলি বানানো থাকে এইটা আপনারা তখন দিতে পারেন আপনাদেরকে একটা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে একটা টিপস স্পেশাল টিপস সেটা হইলো যে যখন আপনার খাবার দেওয়ার পর মাসে যে খাবারগুলি খাচ্ছে এই খাবারগুলি খেয়ে যদি মানে খাচ্ছে চলতেছে দিন পানির কালার যদি দেখেন যে সাদা সাদা তাহলে কিন্তু বুঝবেন আপনার মাছের খাবার কম হচ্ছে একটা ব্যাপার আর একটা হইলো যে খাবারগুলি খাচ্ছে এবং পানির কালার কিন্তু ডার্ক গ্রিন হয়ে গেছে খুব সবুজ হয়ে গেছে তখন আপনারা বুঝবেন যে খাবার একটু বাড়তি বাড়তি যাচ্ছে তো যদি পানির রং একটু সাদা সাদা দেখা যায় স্বচ্ছ স্বচ্ছ দেখা যায় সেক্ষেত্রে আপনারা খাবারের পরিমাণ একটু বাড়াবেন এটা হইলো বাঙালি স্টাইল কিন্তু এটা হইলো আমাদের বাংলা বুদ্ধি আর যদি পানির রং যদি দেখেন যে আপনার বেশ সবুজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার খাবার বেশি হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে খাবারটা একটু পিছায় দিয়ে আপনি পানির কালারটাকে ব্যালান্স করার চেষ্টা করবেন যদি আপনার আমিষটা ঠিক মতন থাকে আমার মনে হয় যে আপনাকে যথেষ্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনি এই জিনিসগুলো একটু নিজের মনের সঙ্গে আর একটু বুঝেন বুঝলে আপনি এই জিনিসগুলি আরও বুঝতে পারবেন ভালো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দেয় একটা সুন্দর প্রসঙ্গ এটা একটা রাসেল রান্না বলছেন যে স্যার পুকুরে বায়োফ্লক সম্বন্ধে একটা ক্লাস করাতেন তাহলে অনেক ভালো হতো বায়োফ্লকের উপরে একটা ক্লাস কিন্তু আবার ইউটিউবে কিন্তু একটা ইয়ে হয়ে গেছে আমি বুঝলাম যে আপনি ইউটিউবের পোস্টগুলি না আপনি দেখেন না আমার ইউটিউবের মধ্যে যে পোস্টগুলি আছে মানুষকে অনেক চিন্তা ভাবনার অনেক শেয়ার করার আমার ওখানে চেষ্টা করছি আপনি ওইটা দেখবেন আর তাছাড়া বায়োফ্লকের উপরে আমরা ক্লাস করব আমরা ক্লাস করব এটা ওই পরের ব্যাচ মানে পরের ব্যাচ মানে আপনাদের ব্যাচের যখন ওই যে শেষ সেমিস্টারে এই ক্লাসগুলি না আসতে থাকবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই রাসেল রান্না সাহেব আর রাকিব উদ্দিন সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম স্যার আজকের ক্লাসেই ছিল আমার প্রশ্ন ওয়ালাইকুম সালাম ভাই হ্যাঁ আপনার ক্লাসেই যদি আজকের প্রশ্ন হয়ে থাকে প্রশ্নের আগেই উত্তর পেয়ে গেছে তাই নতুন করে প্রশ্ন করলাম না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনার আমার এই জিনিসটা শুনলে খুব ভালো লাগে যখন কেউ বলেন রাকিব উদ্দিন সাহেবকে বলছি যে যখন কেউ বলেন যে স্যার যে প্রশ্নটা করার জন্য আমি রেডি হয়েছি তার উত্তরটা আপনি আগাম দিয়ে ফেলছেন তখন সত্যি আমার এত ভালো লাগে মনে হয় তখন আমার মানব জনমটা মনে হয় যেন সার্থক যে আমি কারো মনের কথা বলতে পারছি এটা একটা আমার জীবনে একটা অনেক বড় ও অনেক ধন্যবাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ আমার কাছে ভালো লাগে এই রকমের কথা শুনলে ভালো লাগে আমি চাই না যে কেউ বাটারিং করুক কিন্তু মানে কাউকে যদি কেউ যদি বলে যে আ যেটা জিনিস আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম সেই জিনিসটা আপনি বলে ফেলছেন তখন খুব ভালো লাগে আমার তখন খুব ধন্য মনে হয় যে আমি একটা লোকের কথাতেও আমি তো বলতে পারছি জাহিদ মানিক সাহেব বলছেন যে স্যার মাফ করবেন বুঝাতে পারি না মুরগির আতুরি কি তেলাপিয়া পাঙ্গাসকে খাওয়ানো যাবে কি না এতে আমিষ কেমন আতুরি মানে কি আপনার এই কথাটা তো মানে আতুরি তো কেন গ্রাম মানে বইয়ের ভাষা না আপনার হয় যে আপনার মুরগির আতুরি মানে হচ্ছে উচ্ছিষ্ট নাকি তার সঙ্গে পায়খানা যদি পায়খানা হয় তাহলে না আর যদি উচ্ছিষ্ট হয় তাহলে আপনারা খাওয়াইতে পারেন কিংবা এমন যদি হয় যে মুরগির খাবার বানাইতে গিয়ে অনেক সময় অনেক ভাঙা অংশ বের হয়ে আসে এটাও যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে আপনার ওখানটায় প্রোটিন পার্সেন্টেজটা কত আছে সেইটা জেনে যদি ছাব্বিশ আঠাশ পার্সেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনারা খাওয়াই দেখতে পারেন যে কেমন আসে কারণ আবার অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু মিশায় তো এই জন্য আগের থেকে ভাই গ্যারান্টি দেওয়া যেতে কারণ ওটা মুরগির খাবার এখানে হয়তো অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে যেটা আমাদের মাছের জন্য দরকার নাই এরপরের চিঠিটা হচ্ছে ফরিদ ইসলাম সাহেবের তিনি বলছেন স্যার সালাম স্যার গোবর খৈলের মিশ্রণ দেবার পর পানি সবুজ হবার পর খাবার কতটুকু করে দেওয়া ঠিক হবে এবং কতদিন খাবার কম দিতে হবে আর খৈল গোবর মিশ্রণ মাসে কতবার দেওয়া উচিত ফরিদ ইসলাম সাহেব 
अपना के अनेक धन्यवाद भाई हम खोल गबर देवार पर मिश्रण डीएपिर जो मिश्रण देवर पर पानी तो सबूज हो ग अपनारा एक जिन मन है जो अपनी बोध माच चाषी डन ता ना तो अपने ये धरण कथा बोलार कथा ना अपनार खबर बेपार सेपार निर्भर कर पानी सबूज रंग कम करते एक प्रथम कथा द्वित कथा हल जे आपनर पानी रंग सबूज कर कारण तो अपना खबर कम लगते से आपना के तो बार बार कर बोलि से अपना ट्रेते कि पत्रे को खबर देवें खबर जिन दिन शेष खबर शेष ये क्यों अपनी तो वही जी अपनी मापते पाल्ला धरी तो मापार जगह वोट नय कारण आपनर पुक मस की हारे बाढ़ चाहिदा कीरकम थकबे ना थकबे से मसर ऊपर निर्भर कर तो खबर आपके कम दीते तो नहीं हमें बोची जतटुकु खाए अपनी खबर दिया जाए प्रतिदिन ये असेस करबें कतटुकु खाए से ही परमाणे अपना खबर देवें और दरकार बाड़ाबे कैक दिन पर पर खबर बाड़ाए देखें जो खबर की थे ना कि थे ना जदि खबर थे तेल बुझबें खबर लागते हैं और जी खबर ना थे तेल बुझे खबर घाटती आसे आर आधा के जी बाड़ाए दिलें पुक सजे अनुजी हमार पुक जमीन अनेक समय दें दुई के जी तीन के जी पर एक पुक बाड़ाए दी तो अपनी जिनिटे निर्धारण करते हैं जो माँट खाच्चे कतटुकू ये और खोल गबर मिश्रण मासे कय बार देवा दरकार क्योंकि स्वाभाविक भाव में पंद्रह थे अठारो दिन एक बार दीते बोली ये आठटा जो ठीक थक एम को कथा ना कथा हे आर आनी पानी कलर देखें पानी कलर जो देखा जाए दस बारो दिन माथाय देवा लागते से तेल बुझबें जो अपना खबर वे शर्ट हे कारण अपना यहाँ बसि दीते हे सत दस दिन मध्य ही अपना कलर चले जा तो खबर बेपार जी आनुपातिक भाव ठीक थे तेल देखा जाए सबुज रंग अनेक दिन कन्टिन्यू कर बारो थ पंद्रह दिन पर्त कर तो अतए दुई बार आनी मासे चिंता भावना करते ही आपना के अनेक धन्यवाद भाई एरपर ज्योति मलिक सहेब बोलते सर हमारे पुक खबर थे जा खूब कम खबर खाचे एन की करब खबर कम थे जाने अपनी जे शीत जाता तो मासर मुख सरकम चालू थार कथा ना अपना जतटुकु कम खाच्चे अपनी तुकु कम दें मन करें अपनी अपन पुक दस के जी खबर दी कि आठ के जी खबर दी देखा जाने खबर पाँच के जी थे से तर मैंने अपना खबर खाचे तीन के जी तो तीन के जी प्रत्येक दिन का रेशन दें कारण अपना जी ना खाए अपनर वो तो नष्ट हो जा नष्ट करार कथा बी नहीं आनी आगे ही सवधान हो जानी खबर देवें ना अतरिक्त जो खबर खाच्चेना वो बद वो बद दीते हैं आर मैं ज्योति मालिक कथा बुझे जतटुकू खबर खाए ना वही खबर कमाय अपना खबर देवें ठीक है भाई अच्छा थैंक यू एर पर आसान सहेब बार पार्सेंटेजा सठीक भाव बुझते आपके अनेक धन्यवाद भाई जो किसुटा हमले बुझाइते और एक चर्चा करें और एक बुझते हैं यार जाहिद मानिक सहेब बोल आतुरी मान नारी भूरी आतुरी मान बांगला अभिधान कौ आदि जानी ना हमें नारी भूड़ीटा पांगास मासर सांघातिक खबर जदि आपनी नारी भूड़ी दीते एक जदि दा दिए जी कोपाय जी दीते मलमूत्र परिष्कार कर दरकार नहीं जस्ट एक टुकड़ा टुकड़ा कर दें तो ये पांगे सांघातिक आबाद अनेक जगह अनेक मेस वनेक होटे संलग्न अनेक जगह पांगास पुक मध्य ये दिए आबाद कर से क्षेत्र में एक जेहेतु और मध्य एक मलर एक अंश थे से चून लवण के बेपार सेपार्ट आपनारा एक निश्चित करबें और नारी भूड़ी अनेक जगह नष्ट है अनेक जगह नष्ट है नारी भूड़ीगुल पांगास खूब सांघातिक खाद्य हिसाब से व्यवहार होते ये धरें मन करें आमिषर पार्सेंटेजा माँसर थे और एक बसी है ये धरें सतर पार्सेंट अठारो पार्सेंट भेजा माप आपनी एक जिन बोझार चेषा करें अपनारा खूब आमिष कत आमिष कत खूब भाव देखें जो आमिष आसले बुझी आप सबाई माँस और मासर मध्य आमिष कत ये कि आनी जान मन है अपन धारणा बोध है सठीक नहीं ना थकते जानते हैं काचा माँसर मध्य काचा मासर मध्य षोलो सतर पार्सेंट क्यों आमिष था क्योंकि मन करीजिए पंचाश 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 नय पंचाश पंचाश तक ही है जख एट सुटकी हो जाए तब जो नारी भूर मध्य क्यों माँसर थे बसी जमन गरुण नारी भूड़ी आसे गरुण नारी भूड़ी क्योंकि माँसर थे एक बसि मात्रा प्रोटीन पावा अठारो मतन पर्त पावा 
তো মুরগির ক্ষেত্রেও আমি মনে করতেছি যে মাংসের থেকে কম না তো মুরগির নারী ভুড়িতে আর একটা জিনিস আছে মুরগির নারী ভুড়ি বলে না মুরগির মাংসের মধ্যে একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে পৃথিবীতে যত আমিষ আছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করে শোনেন এই কথাগুলো আপনাদেরকে সবাই এভাবে বলবে না আমি হয়তো কিছুটা বলবো আপনাদেরকে পৃথিবীতে যত আমিষ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ডিম সহজে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এক আপনি একটা ডিম খাওয়ার সাথে সাথেই আপনি দশ মিনিটের মধ্যে আপনি একটা ইজি ফিল করবেন এক একটা ব্যাপার আর একটা হইল যত আমিষ আছে সেই আমিষের মধ্যে সবচেয়ে মুরগির আমিষ মানুষের দেহে বা যে কোনো প্রাণীর দেহে সবচেয়ে বেশি অ্যাবজর্ভ হয় অর্থাৎ কাজে লাগে তো আপনার যদি এই মুরগির নারী ভুড়ি যদি আপনার পাঙ্গাসের পুকুরে দেওয়ার সুযোগ থাকে শুধু দা দিয়ে একটু জাস্ট অল্প একটু মানে একটা দুইটা কোপ দিয়ে যেন কয়েকটা টুকরা হয়ে যায় এইটা আপনি ইয়ে করেন এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এটাতে আপনি ভালো ফলাফল পাবেন তো আজকে যাই হোক আমাদের আলাপ বেশ কিছু আলাপ হইল আমি বিশ্বাস করি আপনাদের অনেক চিন্তা ভাবনা অনেক কিছুতেই আমি আপনাদেরকে খোরাক দিতে পারছি আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে এই ক্লাস করার জন্য এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে পজিটিভ রেসপন্স করার জন্য পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আপনাদেরকে সবার মঙ্গল কামনা করে এবং আপনাদের সফল মাছ চাষ কামনা করে আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে এখানেই শেষ করছি ভাই আসসালামু আলাইকুম